హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నైన్ టెక్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్న షిఫ్ట్ వన్లో వచ్చినటువంటి జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లను చూద్దాము ఇది ఫస్ట్ వీడియో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో చేస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ వీడియో మనము టెన్ డేస్ క్రితం వీడియో చేయడం జరిగింది టెన్ డేస్ నుంచి వీడియో అయితే చేయడం కుదరలేదు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రావటం మధ్యలో కొన్ని పనులు రావటం కొంచెం చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల నేను వీడియోస్ని చేయలేకపోయాను ఇప్పటి నుంచి కొంచెం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కొంచెం ఇంట్లో ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు వీడియోస్ అయితే నేను చేయలేను గమనించండి ఓకేనా ఇంకా అలాగే మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్లో నేను బిట్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అందులో కూడా మీరు మన యొక్క బిట్స్ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ మీద మన కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండిద్ది ఓకేనా మరి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు లార్డ్ మురుగా తమిళనాడులోని ఒక ఫెస్టివల్ ఉందంట అది లార్డ్ మురుగాకి సంబంధించింది అంటున్నారు ఆ యొక్క ఫెస్టివల్ పేరు ఏంటయా అంటే థాయి పూనం ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఏంటంటే థాయి పూసం అనేటువంటిది ఈ యొక్క మురుగనికి సంబంధించినటువంటి ఫెస్టివల్ ఇది తమిళనాడులో జరుపుతారు ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ సూదుల లాంటివి వాటిని ఇలా నాలుకల్లో ఇట బొగ్గల మీదుగా గుచ్చుకోవడం జరుగుతుంది గమనిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనకి వికీపీడియాలో ఏమొచ్చిందంటే థాయి పూసం ఇది ఏ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ బై ద హిందూ తమిళ్ కమ్యూనిటీ ఆన్ ద ఫుల్ మూన్ అంట పౌర్ణమి నాడు తమిళ్ తమిళ్ మంత్ ఆఫ్ థాయ్ అంట ఓకేనా ద ఫెస్టివల్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ అమాంగ్ హిందూ కేరళైటిస్ అండ్ ఎన్నాక్లరీ కాలుడు థై పూయం ఇది తమిళనాడులో జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా గేవ్ మురుగన్ అంట ఓకే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సిబిటి వన్ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లు నూట ముప్పై క్వశ్చన్ పేపర్స్ పీడిఎఫ్ అనేది మీకు కావాలనుకుంటే నూట యాభై రూపాయలు మనకి ఫోన్పే చేస్తే మీ యొక్క ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది నేను మీకు టెలిగ్రామ్ చేస్తాను ఓన్లీ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లే ఉంటాయి నూట ముప్పై క్వశ్చన్ పేపర్లు నూట యాభై రూపాయలు ఇంకా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగినటువంటి ఇరవై క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇరవై రూపాయలు మాత్రమే ఓన్లీ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లు మాత్రమే ఇందులో ఉండటం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా అలాగే ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లు థర్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఇవి మీరు గనక కావాలనుకుంటే మన ఫోన్ నెం మన ఫోన్ పే నెంబర్ ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ దీనికి గనక మీరు ఒకవేళ అన్ని కావాలనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే ఇవన్నీ ఈ పీడిఎఫ్లన్నీ కూడా మీకు టెలిగ్రామ్లో పీడిఎఫ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది లేదా ఓన్లీ ఆర్ఆర్బి కావాలనుకుంటే నూట యాభై రూపాయలు సిజిఎల్ కావాలనుకుంటే ఇరవై రూపాయలు సిహెచ్ఎస్ఎల్ కావాలనుకుంటే థర్టీ రూపీస్ అన్నీ కావాలంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ గనక మీరు మన ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్పే కనుక చేస్తే ఆ యొక్క స్క్రీన్షాట్ తీసి నా యొక్క టెలిగ్రామ్కి మీరు కనుక పెట్టలే ఈ యొక్క నెంబర్కి టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ స్క్రీన్షాట్ తీసి పెడితే మీకు పీడిఎఫ్ రెడీగా ఉండిద్ది ఓకేనా ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది గమనించండి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండటం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా గమనించండి ఈ యొక్క సెట్స్ని కనుక మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఎన్టీపీసీలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ల విధానము టాపిక్ వైజ్గా ఎన్ని క్వశ్చన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి అలాగే ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే నెక్స్ట్ సిబిటి టూకి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇంకా గ్రూప్ డిలో క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క ఆఫర్ కోసము త్వరపడండి ఫోన్పే గనక ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఈ యొక్క నెంబర్ గనక మీరు మనీ సెండ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడితే మీకు ఫీడ్యాప్ రెడీగా ఉండిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద లేక్ మహారాష్ట్ర హ్యాస్ బిన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రామ్ సర్సైటీ ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ మనకి తెలుసు 
మహారాష్ట్ర ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో లూనార్ లేక్ ఉంది ఓకేనా దీన్ని రామ్సర్ సైట్గా గుర్తించడం జరిగింది ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది లోనార్ లేకు ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది ఓకే అయితే ఒక గ్రహ శకలం అనేటువంటిది ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఇక్కడ పడటం వల్ల ఈ యొక్క లోనార్ క్రేట్ క్రేటర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఓకేనా లోనార్ క్రేటర్ అనేది ఏర్పడటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఆఫ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హూ ఈస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క మంత్రి ఎవరని అంటున్నాడు జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఎవరంటే నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ గారు మంత్రిగా ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ జనరల్లీ కాలడ్ యాజ్ మిల్క్ షుగర్ యాజ్ ఇట్ పౌండ్ ఇన్ మిల్క్ మిల్క్ షుగర్ అనేటువంటిది మనకి ఈ యొక్క మిల్క్లో లభిస్తుందంట అయితే ఆ యొక్క షుగర్ ఏంటిది అన్న అంటున్నాడు చూద్దాము ఏంటిదో లాక్టోజ్ లాక్టోజ్ అనేది మనకి అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే మిల్క్లో లభిస్తుంది ఈ యొక్క లాక్టోజ్ అనేటువంటి దాని యొక్క ఫార్ములా చూడండి సి ట్వెల్వ్ హెచ్ ట్వంటీ టూ ఓ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది లాక్టోజ్ యొక్క ఫార్ములా ఇది లాక్టేజ్ అనేటువంటి ఎన్జిఎం లాక్టేజ్ అనేది ఎన్జిఎం అండి ఈ యొక్క ఎన్జిఎం చేత లాక్టోజ్ అనేది గ్యాలాక్టోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్గా మనం తిన్నటువంటి అది తాగినటువంటి మిల్క్లో లాక్టోజ్ ఉండిద్ది ఆ యొక్క లాక్టోజ్ అనేది గ్యాలాక్టోజ్గా గ్లూకోజ్గా విచ్ఛిన్నం చెందుతుంది మనకి కెమిస్ట్రీలో రైల్వేస్లో ఆర్ఆర్బిలో ఎన్టీపీసీలా మనకి ఆల్రెడీ అవుతు అడుగుతున్నాడు లాక్టోజ్ యొక్క కెమికల్ నేమేంటి ఈ విధంగా వీటిని అడుగుతూ ఉంటాడు గ్యాలాక్టోజ్కి గ్లూకోజ్కి ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఏ టెంపరీ ఫైల్ మనకి కొన్ని ఫైల్ ఫార్మేట్లు ఉన్నాయి ఓకేనా డాట్ ఎక్సెల్ ఓకేనా డాట్ పీడిఎఫ్ ఈ విధంగా జిఫ్ ఇలా కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్కి ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఉండటం జరిగింది అయితే ఒక టెంపరీ ఫైల్కి గల ఒక ఫార్మేట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు దాని యొక్క ఆన్సర్ డాట్ టీడిపి డాట్ టిఎంపి ఈ యొక్క టెంపరీ ఫైల్ అనమాట ఓకేనా టెంపరీ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చూసుకున్నట్లయితే జేపీఈజీ లేదా జేపీజీ అంటే జాయింట్ ఫోటోగ్రఫీస్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రూప్ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి బిట్లు నేను ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఈ యొక్క స్లైడ్లో ఓకేనా పిఎన్జి అంటే పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్ బిఎంపి అంటే బిట్ మ్యాప్ టిఐఎఫ్ఎఫ్ అంటే ట్యాగ్డ్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మేట్ పిడిఎఫ్ అంటే పోర్టబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫార్మేట్ ఈపిఎస్ ఎన్కేప్లిస్డ్ ఫోర్ట్ స్క్రిప్ట్ జిఐఎఫ్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మేట్ ఇవన్నమాట వాటి గురించి వివరణ ఇంకా పిఎన్జి మనం ఇక్కడ చదువుకున్నాం కదా పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్ జేపీజే చదువుకున్నాము టీపీ జిఫ్ ఫైల్ చదువుకున్నాము పిఎస్డి అంటే అడోబి ఫోటోస్టాప్ ఫోటోషాప్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఈ విధంగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది మనకి మనల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లు అయితే టెంపరీ యొక్క ఫైల్ ఫార్మేట్ ఏంటి అన్నాడు టిఎంపి అలాగే ఇవి కూడా కొన్ని ఫార్ములేట్లు అందుకని నేను ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్లో అడిగాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్త్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద ఆదర్ ఆఫ్ ద బుక్ పాత్వే టు గాడ్ పాత్వే టు గాడ్ అనేటువంటి బుక్ యొక్క ఆదర్ అని ఎవరని అడుగుతున్నాడు మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ రాసినటువంటి ఒక బుక్ ఏందా అంటే పాత్వే టు గాడ్ ఓకేనా అలాగే మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ విత్ ట్రూత్ అన్నమాట ఇది కూడా గాంధీ గారి యొక్క ఇంపార్టెంట్ బుక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ స్వామి వివేకానంద ఎస్టాబ్లిష్డ్ రామకృష్ణ మిషన్ ఇన్ ద ఇయర్ రామకృష్ణ మిషన్ని స్వామి వివేకానంద ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది మనము ఆల్రెడీ స్వామి వివేకానంద గారి గురించి మన హిస్టరీ ప్లేలిస్ట్లో ఓకేనా హిస్టరీ ప్లేలిస్ట్లో ఆల్రెడీ క్లాస్ ఉంది మీరు వెళ్ళి వినొచ్చు ఓకేనా 
స్వామి వివేకానంద గురించి ఇంకా జిన్నా గారి గురించి నెక్స్ట్ ఈయన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గురించి దేవేంద్ర నాథ్ ఠాగూర్ గురించి వీళ్ళ గురించి మనము ప్లేలిస్ట్ చేయడం జరిగింది వెళ్ళి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి హిస్టరీ ప్లేలిస్ట్లో వీరి గురించి ఉండటం జరిగింది ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు తెలుస్తాయి అయితే స్వామి వివేకానంద గారు రామకృష్ణ మిషన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది చూడండి ఒక నాగుపాం ఉంటుంది ఒక అంస ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యుడు తామర పుష్పము కింద రామకృష్ణ మిషన్ అని ఒక టైటిల్ ఉండిద్ది ఓకే ఫస్ట్ మే ఫస్ట్ మే ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఇప్పటికి నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఎక్కడంటే ఇది కొలకత్తాలో ఉండటం జరిగింది కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ చూడండి బేలూరు మఠ్ బేలూరు మఠ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇండియా ఇది ఏంటంటే రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎయిత్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఉమేష్ సిన్హా అనేటువంటి వ్యక్తి డిప్యూటీ ఎలక్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బ్రిడి ఈగల్ ఆల్బట్రస్ ఆర్ ద ట్రమ్స్ ఆఫ్ యూజిడిన్ ఈ యొక్క బ్రిడి ఈగల్ ఆల్బట్రస్ అనేటువంటి పదాలు ఈ ఎందులో వాడుతున్నారు అని అడుగుతున్నాడు ఆప్షన్ వచ్చేసరికి క్రికెట్ ఫుట్బాల్ గోల్ఫ్ ఇంకా టెన్నిస్ అయితే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి గోల్ఫ్ చూద్దాం ఆన్సర్ వచ్చేసరికి గోల్ఫ్ చూడండి ఆల్బట్రస్ ఈడు ఉంది బ్రిడ్డి ఈడు ఉంది ఇంకా మనల్ని అడిగింది ఈగల్ ఇవ్వండి మనల్ని అడిగినటువంటి పదాలు ఈ యొక్క పదాల మీద టెర్మినాలజీ అంటాము మనము స్పోర్ట్స్ టెర్మినాలజీ అనేటువంటి చాప్టరు మనకి జీకేలో వచ్చింది వీటి గురించి కూడా మనం ఒక వీడియో చేద్దాము ఓకే చూడండి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్లు మనం ఒకసారి చదువుకొని రివిజన్ చేద్దాం ఎఫ్ఏఆర్ ఎఫ్ఏఆర్ అంటే ప్రొఫెషనల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ ఓకేనా ఎఫ్ఏఆర్ అంటే ప్రొఫెషనల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ టీ బుక్ టీ బుక్ ఈగల్ ఈగల్ ఫోర్ ఫోర్ రఫ్ పిచ్ భోగి భోగి ఓకేనా స్లైస్ పుట్ యాస్ ఫైర్వే బ్రిడ్ గ్రీన్ ఆల్బట్రోస్ ఓకేనా వీటిని గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి ఇంకోటి చూద్దాము బోగి అన్నాం కదా ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఓవర్ ఎఫ్ఏఆర్ డబుల్ బోగి అంటే సెకండ్ స్ట్రోక్ ట్రిపుల్ బోగి అంటే థర్డ్ స్ట్రోక్ బ్రిడ్జ్ అన్నాము బ్రిడ్డి వన్ షాట్ అండర్ ఫర్ అంటే ఎఫ్ఏఆర్ అన్నాం కదా ఎఫ్ఏఆర్కి ఒక షాట్ తక్కువైతే దాన్ని బ్రిడ్ అంటారు రెండు షాట్లు తక్కువైతే ఈగల్ అంటారు ఇంకా ఓకేనా మూడు షాట్లు తక్కువైతే ఆల్బట్రోస్ ఈ విధంగా అడటం జరిగిందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇండియా కో స్పాన్సర్డ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రిజల్యూషన్ దట్ కాల్స్ ఫర్ ఫుల్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ మీనింగ్ ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రిజల్యూషన్లో ఎవరు ఉన్నారంటే ఎంతమంది ఎవరి గురించి అంటే పీస్ కీపింగ్ ఉమెన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ప్లానెట్ యాజ్ ద మోస్ట్ మూన్స్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఏ గ్రహానికి అత్యధిక మరి ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు చూద్దాము సాట్రాన్ అనేది ఆన్సర్ గమనించండి సాట్రాన్కి అత్యధిక ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి చూద్దాం మూన్కి ఎర్త్ మార్స్కి ఫోబోస్ డోమోస్ ఓకేనా ఇంకా జూపిటర్కి లో యూరోపియా గనెమెడ క్యాల్బిస్టా సాట్రాన్కి ఇంక చాలా ఉన్నాయి మనందరికీ ఎక్కువగా తెలిసింది టైటాన్ టైటాన్ అనేది మనందరికీ తెలిసిందనమాట మరి యురేనస్ మిరెండా మిరెండా అనేది మనకు తెలుసు నెఫ్ట్యూన్ పూణె ఫ్లూట్ ఓకేనా ఫ్లూట్ అనమాట ఇవి మన 
మనకున్నటువంటి ఉపగ్రహం వచ్చేసరికి మూను గనిమెడ గురించి అడుగుతాడు ఇంకా టైటాన్ గురించి అడుగుతాడు టైటాన్ అనేది ఏ గ్రహం యొక్క ఉపగ్రహం అని అడుగుతాడు శని అని చెప్పాలి గనిమెడ అనేటువంటిది ఏ గ్రహం యొక్క ఉపగ్రహం అంటే జూపిటర్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ హెల్ప్ లైన్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సామాజిక న్యాయకత సాధికారకత మంత్రిత్వ శాఖ వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి హెల్ప్ లైన్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు దాని పేరు కిరణ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హెల్ప్ లైన్ పేరు కిరణ్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మెంటల్ హెల్త్ గురించి మెంటల్ హెల్త్ రీహాబిలిటేషన్ హెల్ప్ లైన్ అనమాట ఇది ఒక నెంబర్ ఇది చూసినట్లయితే థావర్ చంద్ గెహ్లెట్ గారు మనకి మరి సాధికారకత మంత్రిగా ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదమూడవ క్వశ్చన్ ఇన్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మిషన్స్ ఇండియన్ మిషన్స్ ని మరి ఓపెన్ చేయటానికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో యూనియన్ క్యాబినెట్ ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఆమోదం పొందిందంటే మూడు త్రీ కంట్రీస్ అనేది ఆమోదం చిన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చంపారన్ సత్యాగ్రహ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ మనందరికి తెలుసు ఇది మోడర్న్ ఇండియాలో గాంధీజీ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూద్దాము గాంధీజీ పీరియడ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ అందరికి అర్థమై ఉండుద్ది నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో యొక్క చంపారిన్ సత్యాగ్రహ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జరిగినప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ సత్యాగ్రహ లీడ్ బై మహాత్మా గాంధీ ఇన్ ఇండియా ఫైట్ ఫర్ రైట్ ఫర్ రైట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ రైట్ కోసం ఈ యొక్క ఉద్యమం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో చంపారంలో జరగటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ హూ హ్యాస్ ఆదర్ ద బుక్ టైటిల్డ్ ఇండియా సెవెంటీ ఫస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్ టెస్ట్ ద జర్నీ టు ట్రయాంప్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా యొక్క బుక్ని ఎవరు రాశారని అడుగుతున్నాడు ఆర్ కౌశక్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆర్ కౌశక్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇండియా సెవెంటీ ఇయర్ టెస్ట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అనేటువంటి బుక్ రాయటం జరిగింది మీరు గమనించినట్టయితే ఇది ఆర్ కౌశక్ ఫార్వర్డెడ్ బై రవి శాస్త్రి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్త్ యాజ్ ఫర్ ద ఇండియన్ టూరిస్ట్ టూరిజం స్టాటిస్టిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ అట్రాక్టెడ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ టూరిజ టూరిస్ట్స్ ఇన్ కంట్రీ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ భారత దేశ రాష్ట్రము ఎక్కువ మంది స్వదేశీ టూరిస్టులను మరి ఆకర్షించింది అని అడుగుతున్నాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అనేది స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి స్టూ టూరిస్టులని ఈ యొక్క రాష్ట్రం ఎక్కువగా ఆకర్షించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ హక్కీ పిక్కీ అండ్ సిద్ధి ఆర్ డాష్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆర్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఆర్ డాష్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అని అడుగుతున్నాడు ఈ యొక్క హక్కీ పిక్కీ సిద్ధి అనేటువంటివి కర్ణాటకకి సంబంధించినవి అయితే ఇవేంటి అని వాడిని అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే మరి లాంగ్వేజెస్సా ఫ్లోక్ డాన్సెస్సా ఫెస్టివల్సా ఇంకా ట్రైబ్సా ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఇవి లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ మనకి సిడ్డి అనేటువంటిది కనుక లేకపోతే మనకి హప్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా హక్కీ పిక్కీ అనేటువంటి తెగ హక్కీ పిక్కీ అనేటువంటి తెగ వారు కర్ణాటకకి చెందినటువంటి తెగ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ హైకోర్టుకి మొట్టమొదటి మహిళా న్యాయమూర్తి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరని అడుగుతున్నాడు హిమ కోహ్లీ హిమ కోహ్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి మరి తెలంగాణ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ గా ఉండటం జరిగింది ప్రజెంట్ ఆమె సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియాకి మరి జడ్జిగా ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాను ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చదవకుండా వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏఎంఆర్ 
ఓకేనా ఈ యొక్క ఏఎంఆర్ అని నిర్వచించండి అంటున్నాడు ఏఎంఆర్ అక్కర్స్ కెన్ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగి అండ్ పారాసైట్స్ చేంజ్ ఓవర్ ద టైమ్ అండ్ నో లాంగర్ రెస్పాండ్ టు మెడిసిన్స్ మేకింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హార్డ్ టు ట్రీట్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ సెవరల్ లైన్స్ అండ్ డెత్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తున్నాడంటే బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగై అండ్ ఫెరాసైట్లు ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా అవి ఏంటాయి అంటే కొంతకాలానికి మనం మెడిసిన్లు వాడుతూ ఉంటాము అలా వాడి వాడి వాడిన కొంతకాలానికి ఇంకా మెడిసిన్ అనేది ఈ పారాసైట్లకి రెస్పాండ్ అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే ఇవి పరిణితి చెందిపోయి ఉంటాయి ఆ యొక్క మెడిసిన్కి కాబట్టి ఇంకా మెడిసిన్ మనం తీసుకున్నా కానీ మనకి ఎటువంటి లాభం ఉండదు అప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కష్టము అలాగే మనకి రిస్క్ అనేది పెరిగిపోయిద్ది డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోయిద్ది ఇంకా చావు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఏఎంఆర్ అంటే ఏంటి అంటున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది చూద్దాము ఏఎంఆర్ అంటే యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి ఒక పారాసైట్ బ్యాక్టీరియా అనుకుందాము మెడిసిన్స్ని తీసుకున్నాము అలా ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి వాడుతూ ఉన్నారు ఇంకిది దానికి ఎటువంటి రెస్పాండ్ అనేది ఉండదు ఇక ఇంకిది బాగా బలంగా తయారైపోయి మన ఈ యొక్క మెడిసిన్కి ఇంకా దేనికి రెస్పాండ్ అవదన్నమాట ఓకేనా దీన్ని కిల్ చేయలేదు మీకు ఇది గెట్ అయిపోయినట్టు మీకు ఇది పెరిగి అభివృద్ధి చెందిద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూడండి ఆప్షన్లు లీనక్స్ ఉబంటు డ్రూపల్ విండోస్ గమనించండి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఓపెన్ సోర్స్ అన్నాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాడు మీరు గమనిస్తే చూడండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తాను విండోస్ ఇక్కడ మనకి అడిగినటువంటి ఆప్షన్ చూడండి ఓపెన్ సోర్స్ అన్నాడు అలాగే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సోర్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి లీనక్స్ అడిగాడు ఇంకా ఇదిగోండి ఉబాంటు ఉబాంటు లీనక్స్ లీనక్స్ శాంబియాసిస్ క్రోమ్ మిజోల్లా ఫైర్ బాక్స్ అనమాట మీగో ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ సోర్సెస్ కానీ క్లోజ్డ్ సోర్సెస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి వాటిలో ఏమంటే పిస్కార్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మెక్ఫ్రీ విన్ విండోస్ ఐఫోన్ ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ యాపిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ సోర్సెస్ అనమాట ఇందులో కొన్ని ఓపెన్ అయి ఉంటాయి కొన్ని క్లోజ్డ్ అయి ఉంటాయి మనల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఇవి ఓపెన్ సోర్సెస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మై విండోస్ అనమాట విండోస్ అందుకని మనం విండోస్ని టిక్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే విండోస్ అనేది క్లోజ్డ్ సోర్సెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ లిటరేట్ డిస్టిక్స్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఫర్ సెన్సెస్ ట్వంటీ లెవెన్ మనకి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఏ జిల్లా అత్యధిక మరి లిటరేచర్ కలిగి ఉంది అంటున్నాడు అక్షరాస్యత చూద్దాము సెర్పిచ్ సెర్పిచ్ అనేటువంటి డిస్టిక్ ఇది మణిపూర్లో ఉండిద్ది ఓకేనా మణిపూర్ చూడండి సెర్చిప్ వాజ్ ద మోస్ట్ లిటరేట్ డిస్టిక్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఫర్ సెన్సెస్ ట్వంటీ లెవెన్ సెర్చిప్ ఈజ్ ఎ సిటీ ఇన్ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరాం మిజోరాంలో కలిగిన ఉన్నటువంటి సెర్చిప్ అనేటువంటి డిస్టిక్ యాజ్ ఫర్ సెన్సెస్ డేటా ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ద యావరేజ్ లిటరసీ రేట్ ఇన్ సెర్చిప్ డిస్టిక్ వాజ్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది యొక్క మన ఇండియాలోనే అత్యధిక లిటరేచర్ కలిగినటువంటి డిస్టిక్ సెర్చిప్ సెర్చిప్ అయితే ఎంత ఉన్నాయా అంటే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ సెకండ్ హోల్స్ ద ఇండియా ఇండియన్ రికార్డ్ ఫర్ మోస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ యాజ్ ఎ కెప్టెన్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు అత్యధిక టెస్ట్ మ్యాచ్లకి కెప్టెన్గా మరి వ్యవహరించినటువంటి రికార్డు ఎవరికి ఉంది అంటున్నాడు మనందరికి తెలుసు అందరి హీరో ఇండియన్ హీరో ఎంఎస్ ధోని ఓకేనా ఎంఎస్ ధోని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ థర్డ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్యాష్యూనట్స్ ఈ యొక్క క్యాష్యూనట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి చూడండి ఇవి క్యాష్యూనట్స్ అంటారు వీటి ఇవి పెరగాలంటే ఎక్కువగా మరి ఎర్ర లేటరేట్ నెలలు ఉండాలన్నమాట ఓకేనా 
ఎర్ర నెలలు ఎర్ర లెటరేట్ నెలలు అంటారు ఇవి ఉన్నటువంటి చోట ఈ యొక్క క్యాషు నెట్స్ అనేవి బాగా పెరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ బ్యాంక్ హాజ్ లా లాంచ్డ్ కాంటాక్ట్ లెస్ రూపే సెలెక్ట్ డెబిట్ కార్డ్ ఇన్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎన్పిఐసి ఇక్కడ గమనించండి ఎన్పిఐసి అన్నాడు ఇది మనకి యాక్రోనియం లో రావచ్చు ఫుల్ ఫామ్ నేను ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి అని క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతాడు నేషనల్ పేమెంట్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను చూడండి ఏ బ్యాంకు కాంటాక్ట్ లెస్ రూపే సెలెక్ట్ డెబిట్ కార్డ్ ని ఎన్పీసీఐతో కలిసి రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ లో రిలీజ్ చేసింది అంటున్నాడు ఏ బ్యాంక్ అయ్యి అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి డెబిట్ కార్డ్ ఉండిద్ది ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చిప్ ఉండిద్ది వైఫై వైఫై ఉండిద్ది ఇక్కడ చిప్ ఉండిద్ది ఇక్కడ బ్యాంక్ ఉండిద్ది సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ సిటీ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ సర్యూ మరి సర్యూ నది ఒడ్డున ఇంపార్టెంట్ బిట్ అసలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అడుగుతూనే ఉంటాడు ఈ క్వశ్చన్ సర్యూ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నగరం ఏంటంటున్నాడు అయోధ్య అయోధ్య చూడండి ఆగ్రా నది యమునా నది ఆగ్రా అనేసిటివి యమునా నది దగ్గర ఉండేది ఆగ్రా అంటే తాజ్మహల్ కూడా తాజ్మహల్ ఏ నది ఒడ్డున ఉందంటాడు యమునా నది ఒడ్డున అహ్మదాబాద్ శబర్మతి నది ఒడ్డున అలహాబాద్ మరి గంగ అయోధ్య సరయు బద్రీనాథ్ అలకనంద బాగల్పూర్ గంగ బెంగళూరు విశ్వ భవతి కటక్ మహానది చెన్నై కూకం అడియార్ కూకం అడియార్ ఇవండి మరి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి మనము ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓకేనా మరి మీ అందరికీ మన యొక్క వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండి అలాగే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మనము ఎన్నో వీడియోస్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాము కొంచెం ఖాళీ దొరికితే ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇవన్నీ కూడా మనము ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓకేనా గోల్ఫ్లో బ్రిడ్జి ఈగలు ఉమేష్ సిన్హా డిప్యూటీ కలెక్టర్ అలాగే స్వామి వివేకానంద మహాత్మా గాంధీ గురించి ఇంకా కంప్యూటర్ బిట్ ఒకటి వచ్చింది ఇంకా ల్యాక్టోజ్ ఇది బయాలజీ నుంచి వచ్చింది నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మంత్రివర్గం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు లోనార్ జియోగ్రఫీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ పండుగలు ఫెస్టివల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడగడం జరిగింది మరి మన నాయంటి ఎక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి